कक्षा दस में पढ़ी रहे का विद्यार्थी भाई भी नहीं रहे आज हम मौ कक्षा दस को विज्ञान तथा प्रविधि बनने विषय को एकाई चार में रहे को बंशानुक्रम बनने पाठ को पांचों खंड लाए घड़ी पढ़ाऊं देश इस बंदा अगर ये हमें ले चारों डा बंशानुक्रम को खंड और उपरी शेयर का सों जस्ट लाइमी प्लेलिस्ट म्यूसिस सेल डिविजन बने को क्यों बने वही नहीं होता होगी लो क्लास में गई शक्यो म्यूसिस सेल डिविजन का विशेषता आरु रो म्यूसिस सेल डिविजन को महत्व को विषय में विशेष तरीके ले अध्ययन करते हैं जब म्यूसिस कोष विभाजन का विशेषता आरु नंबर एक यो कोष विभाजन प्रजनन अंग का मात्रिक कोष रूप भाले प्रजनन अंग रोपोथी प्रजनन अंग मा मात्री कोष अथवा माउ कोष और विभाजन बाहर भाले बाटा सूक्रकीट पोथी बाटा डिंब बनने पर नहीं होने से वह प्लांट लाइस ऐड बंदा भाले बाटा मेल गैमेट रोपोथी बाटा फीमेल गैमेट बनने पर नहीं होने से त्यो प्रजनन अंग भाले रोपोथी को त्यो माउ कोष बाटा संतति कोष गैमेट बनने का मा मात्र म्यूसिस कोष विभाजन होना बनना हो जाएगा अब और को यू कोष विभाजन में ये वाटा माउ कोष चार वाटा संतति कोष और में विभाजन होना है ये तो सजीले बुझियो माइटोसिस में ये वाटा कोष बाटा दूसरा कोष बन सा म्यूसिस में ये वाटा माउ कोष बाटा चार वाटा संतति कोष बन सा तीसरो क्रोमोसोम को संख्या माउ कोष में बंदा सांतति कोष में आधा मात्रा होने सा तो इसलिए लाय रिडक्शन सेल डिवीजन बनी सा माइटोसिस में माउ कोष में जाती थी सांतति कोष में बंद तेजी नहीं बन सा मानिस को केस में माउ कोष में छियालीस वालों क्रोमोसोम होने सा बनी तेज बात माइटोसिस बाहर बनने कोष सांतति कोष में बंद छियालीस होने सा तो संतति कोष में जमा तेईस मात्र होने गैमेट में मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो ह्यूमन गैमेट में तेईस वाला होने अन्य जीव भी यदि मऊ मात्र कोष में बाहर वा छो गैमेट में छा मात्र हो यो कोष विभाजन जीवर को प्रजनन संग संबंधित यो कोष विभाजन मात्र गैमेट बनने भो है मेल गैमेट रीमेल गैमेट तेले मेल गैमेट रीमेल गैमेट आपस में मिले मैथुनिक प्रजनन भार अतान उत्पादन होसले मिओसिस कोष विभाजन खाली संतान उत्पादन संग अर्थ प्रजनन संग मित्रित इसी हमें म्यूसिस कोष विभाजन का विशेषता को विषय में ये जानकारी ली सके अब हमीर म्यूसिस कोष विभाजन इसी महत्वपूर्ण ढंग ने पढ़् पड़ने कारण के हो व्हाट आर द सीग्निफिकेन्स अफ म्यूसिस सेल डिविजन अथवा भन म्यूसिस सेल डिविजन को महत्व के भाई बारे में अब फेरी अगड़ी लगते म्यूसिस कोष विभाजन को महत्व के भाग नंबर एक गैमेट को उत्पादन म्यूसिस कोष विभाजन बाट मत्र मेल रीमेल गैमेट बंद इस बारे में फिर मताऊँ स्पोर को उत्पादन अर्क एवं महत्वपूर्ण कुरा स्पोर को प्लांटर में विभिन्न तरीका अमैथुनिक प्रजनन हो जिसमदे एवटा तरीका स्पोरुलेसन हो तो स्पोरुलेसन को लगी स्पोर को उत्पादन म्यूसिश होगा करूँगा क्रोमोजोम को संख्या को स्थिरता क्रोमोजोम को संख्या संतान दर संतान स्थिर राखने काम म्यूसिस फिर इस बारे एक गफ हो परिवृत्ति वा फरक पना म्यूसिस के कारण संतान में परिवृत्ति देखा पर्च अर्थ फरक पना देखा पर्च जिस वेरिएसन भाई रो भरी वेरिएसन को कारण क्रम विस में सहयोग पुग्द रनुवांशिक दोष ठीक करना को निमित्त यह म्यूसिस कोष विभाजन ने उपयुक्त भूमि का निर्वाह कर अब एक एक कर हेर न गैमेट को उत्पादन म्यूसिस कोष विभाजन बाले रोथी गैमेट बंद भाले रोथी गैमेट आपस में फ्यूजन भर मैथुनिक प्रजनन हो फ्यूजन भर जाइगोट बनने जाइगोट बाटो एवं सींगल सेल होनी जाइगोट अस भ्रूण में विकसित होने है अस पच्छी भ्रूण बार अर्क नया जीव को विवास होने है यह गैमेट को उत्पादन बिना मैथुनिक प्रजनन होना सकते हैं यह एवं महत्वपूर्ण कुरा भ 
दोसरो स्पोर को उत्पादन अब मियोसिस कोष विभाजन बाट वनस्पति में होने अमैथुनिक प्रजन का लगी आवश्यक स्पोर को उत्पादन हो वनस्पति में अमैथुनिक प्रजनन विभिन्न तरीका होसमदे एटा स्पोरुलेसन हो स्पोरुलेसन में स्पोर बनने सेल डिविजन बने मिओसि सेल डिविजन हो रो स्पोर में मेल गैमेट रहे अब क्रोमोजोम को संख्या को स्थिरता बाउआमा को शरीर को प्रत्येक सेल में क्रोमोजोम को संख्या जति उत्पादन होने संतान को शरीर को हर एक सेल में भी क्रोमोजोम को संख्या ये नहीं पर्द होने अब बाबू आमा को शरीर में दसवटा क्रोमोजोम होनी बाबू आमा दुईजना को गैमेट मिले फिर संतान उत्पादन होता दस दस बीस भर जान संतान में फिर तो संतान को अरु दस अर्क संतान में अथवा अर्क जेनेरेशन में बीस बीस चालीस भर जान यो होना संतान दर संतान क्रोमोजोम को संख्या स्थिर राखने क्रम यो म्यूसिस कोष विभाजन कसरी तो भाजा यो कोष विभाजन ने कुछ भी जीव को हर एक पुस्ता में क्रोमोजोम को संख्या स्थिर राख्द कसरी भादा क्योंकि यह विभाजन बाट बनने गैमेट में क्रोमोजोम को संख्या आधा हो फिर भाले पोथी गैमेट मिले संतान उत्पादन होता क्रोमोजोम को संख्या उत्ति अर्थ डिप्लोइड हो इसी अर्क जेनेरेशन में उत्ति नई क्रोमोजोम भेसगर नेक्स्ट जेनेरेशन में उत्ति नहीं इसी क्रोमोजोम को संख्या को स्थिरता कायम करो कुरो तो हमें माइटोसिश में भी पढ़ा थे तर फरक माइटोसिश में चाह कु एवटा जीव को शरीर को सब कोषर में क्रोमोजोम को संख्या बराबर राख् स्थिर राख्ने काम चाह माइटोसिशे हो तर कु जीव को संतान दर संतान हर एक चाहिए पुस्ता में यह क्रोमोजोम को संख्या स्थिर जान राख्ने काम चाहिए म्यूसिस कोष विभाजन को अब इसलिए राम बुझ् को लगी मैं इक्जापल दि हाई चित्र को यो भाले गैमेट भो चार क्रोमोजोम देखाए मैं अभी यो पोथी गैमेट जिसमें चार क्रोमोजोम संग मिलो भन्न को मतलब यो जीव को मेल में होस् या फिमेल में होस् उ को शरीर को हर एक कोष में जम्मा आठवटा क्रोमोजोम तर गैमेट में तो चार चार वा मत अभी तो मिले बनो कि भाई जाइगोट बनो अइगोट में चार चार वा क्रोमोजोम मिले जम्मा आठवटा बन क्रोमोजोम अब इस नया जीव को विस भो जीव बा फिर अर्क संतान जन्मिता फिर तो पैल तो भाली गैमेट पोथी गैमेट बन है तेस में क्रोमोजोम आधा हो फिर मिले पूरा हो इसी आधा होने मिले पूरा होने क्रम में संतान दर संतान क्रोमोजोम को संख्या स्थिर रहता ल अर्क परिवृत्ति वा फरकपना लियाने काम पर यह म्यूसि कोष विभाजन नेद परिवृत्ति के पैल तो बुझ्पर् जीव में देखिने तस्ता परिवर्तन लिवृत्ति भाई जिससे करो जीव आपो आमा बाउ भाग साथ ही जात को अन्य जीव भाग फरक देखि तिमी आप हेर न तिम्रो अनुहार तिम्रो शरीर को रंग केश आदि इत्यादि ठैक्क बुआस मिल् के फरक छैक्क आमासंग मिल् फरक तो बाबू आमा भाग संतान में फरक तो कहीं न के अमी आप हेर न तिमी ठैक्क आपको कुने साथी को डुप्लिकेट तो छेन तो फोटो कपी जो त्यां फरक भन्न को मतलब यो आमा बाबू भाई फरक ते जात को अन्न जीव भाई फरक के कुरा आँखा तो दुईटा हो कान ते दुईटा हो मुख एवट हो दुईटा हाथ छुटा खुट्टा तरपनी एक भाग अर्क फरक बाउमा भाई तेई जात को अरु एलाइड स्पेसि भाभा फरक तो इसी फरक होना हम परिवृत्ति अर्थ फरकपना भेरिएसन भाव यो भेरिएसन कसरी आँच त जीव में भादा खेल म्यूसि कोष विभाजन ने कसरी भाई जस्ते भन न मैं ये अगड़ी पढ़ाऊ ये बता थे ये म्यूसि सेल डिविजन मैं ये दुईवटा क्रोमोजोम देखा थे मैं एवं आमा बड़ आगे एवं बाबू बड़ आक अच भैर ठावर आमा बड़ रू बट आक क्रोमोजोम का क्रोमेटिडर में जो टच भैर ठाव तेल मैं सीनेप्सिस्ने थे 
अनि त्यो सिनेप्सिस बाट बाउबाट आएको क्रोमोजोम बाट आमा बाट आएको क्रोमोजोम तिर र आमा बाट आएको क्रोमोजोम बाट बाउबाट आएको क्रोमोजोम तिर चाहिँ वंशाणु चाहिँ अलिकति 60 फेर हुन्छ अनि यो प्रक्रियालाई हामीले क्रसिङ ओभर भनेको थियो यो क्रसिङ ओभर ले गर्दा अब उत्पादन हुने सन्तान मा चाहिँ बाउ र बाउ भन्दा फरक आमा भन्दा फरक सबै कुरो बाउसँग नमिल्ने सबै कुरो आमासँग नमिल्ने एउटा फरकपना परिवृत्ति देखा पर्छ एउटा कारण परिवृत्तिको क्रसिङ ओभर हो भनि अर्को कारण पनि छ है अघिल्लो क्लासमा मैले के बताएको थिए भने क्रोमोजोमहरु दुईटा ग्रुप बनाएर दुई तिरै जान्छन् सरल सजिलोको लागि मैले जम्मा दुईटा क्रोमोजोम मात्र लिए थिए अनि एउटा एकातिर अर्को एकातिर यसको सट्टा चाहिँ नि दुईटा मात्र नलिएर हामी धेरै क्रोमोजोम लिन सक्छौ जस्तै भन्नु कुनै जीवमा आठवटा क्रोमोजोम छ मैले यहाँ रातोले चाहिँ बाउबाट आएको देखाए अनि यो हरियोले चाहिँ आमा बाट आको देखाए सुरुमा त यसरी जोडी 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 छन् अब यो जोडी क्रोमोजोम चाहिँ नि घटेर आधा हुन्छ नि त यो म्युसिस कोष विभाजनमा आधा हुँदा खेरि यो रेन्डमली बाउबाट आएको कतिवटा एउटा पोलतिर जान्छ आमा बाट आएको कतिवटा एउटा पोल अर्को पोलतिर जान्छ भन्ने कुराको टुङ्गै हुँदैन रेन्डमली जान्छ बाउबाट आएको चारैवटा एकातिर जाने आमाबाट आएको चारैवटा अर्कोतिर जाने हुँदैन अनि दुई दुईवटा अर्कोतिर जाने भन्ने पनि हुँदैन रेन्डमली हुन्छ ल यसरी गयो अरे मानिलियो यो रातो चाहिँ बाउबाट आएको क्रोमोजोम तिनवटा चाहिँ एकातिर गयो आमाबाट आएको क्रोमोजोम त्यही साथमा छ अनि त्यसै गरेर आमाबाट आएको तिनवटा क्रोमोजोम बाउमा आएको एउटा क्रोमोजोम चाहिँ यता अर्को सेउ गयो भनि अब त्यो सन्तानमा बाउ आमाबाट भिन्नता देखा पर्ने भयो नि त म्युसिस कोष विभाजनबाट बन्ने कुन ग्यामेटमा बाउबाट आएको कतिवटा चाहिँ हुन्छ आमाबाट आएको कतिवटा हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि एक्ज्याक्ट के पनि हुँदैन नियम छैन त्यसैले यो सन्तानमा भेरिएसन आउँछ फरकपना आउँछ यसरी म्युसिस कोष विभाजनको क्रसिङ ओभर र म्युसिस कोष विभाजनमा यो रिडक्सन डिभिजन हुने क्रममा बाउबाट आएका र आमाबाट आएका क्रोमोजोमहरू रेन्डमली दुईटा पोलतिर बढ्ने बराबर सङ्ख्यामा नबढेर फरक फरक सङ्ख्यामा बढ्ने भएकोले सन्तानमा फरकपना देखा पर्छ अब यो फरकपनाको कारणले गर्दा के के असर पर्छ भन्दा तिम्रो कि किताबमै लेखेको हुनाले मैले भनेको क्रम विकासमा सहयोग पुग्छ के भनेको त्यो क्रम विकासमा भन्दा एउटा सन्तान बाउ आमा भन्दा केही फरक छ फेरि त्यसको सन्तान त्यसको त्यो पहिलो दोस्रो दुईवटै पुस्ताभन्दा फरक छ फेरि त्यसको सन्तान माथिका पुस्ताहरूभन्दा फरक छ हुँदै जाँदा अनेकौँ पुस्ता बित्दै जाँदा अन्तिममा यस्तो अवस्था पनि आइपुग्छ कि एउटा सन्तानमा उसको पुरानो पुस्ता भन्दा निकै फरक एउटा नयाँ गुण पनि विकसित हुन्छ यसरी कुनै जीवमा एउटा नयाँ गुण विकसित भयो भने त अर्कै जीवमा विकसित भएर गयो त्यो अनि क्रम विकासको सिद्धान्तले यही त भनेको सरल जीवबाट जटिल जीवहरू क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै गएका हुन् यसको मूल कारण चाहिँ नि यो परिवृत्ति हो होइन फरकपना बढ्दै 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 एउटा अवस्था यस्तो आउनु कि आफ्नो माथिल्लो पुस्ता भन्दा कम्प्लिट फरक भएको जीव जन्मिनु अथवा उत्पत्ति हुनु त्यसलाई क्रम विकास भनिन्छ क्रम विकासमा परिवृत्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ अर्को अनुवांशिक दोषलाई ठिक गर्ने भन्छ अब क्रोमोजोम जोडामा रहन्छ जोडीमा रहेको क्रोमोजोममा एउटा क्रोमोजोम डिफेक्टिभ छ भने पनि अर्को क्रोमोजोमले त्यो डिफेक्टलाई डोमिनेन्ट गर्न सक्छ र सन्तानमा त्यो अनुवांशिक दोषलाई चाहिँ ठिक गर्न सक्छ अब यो बारेमा धेरै डिटेल भने पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई बताउनुको लागि अझ धेरै लामो कुरा गर्नुपर्छ यदि मात्रै कुरा गर्दा ठिक हुन्छ यो दुईवटा बुँदा चाहिँ यो किताबमा दिएको हुनाले यसलाई मैले समावेश गर्न खोजेको त भाइ बहिनीहरू मैले आज विशेष गरी भाइ बहिनीहरूलाई म्युसिस कोष विभाजनका विशेषता बारेमा बताएँ र साथसाथै म्युसिस कोष विभाजनका महत्त्वहरू के के हुन् भन्ने कुरा बताएँ अब अर्को क्लासमा माइटोसिस र म्युसिस बिचको भिन्नतासहित फेरि अगाडि आउँला लाजलाई यति है त धन्यवाद